Hej, välkommen till Bunko.se's webcast om webdesign. Det här är video nummer fem i en serie om att bygga en hemsida med innehåll som kommer ut ur en databas. Jag ska visa dig nu hur du lägger till innehåll i en tabell i en databas. Vi börjar med att gå till vår tabell, orden, i vår databas ordlista genom att klicka här till vänster. Och sen finns det en, ett menyval här i Club Hemma i Admin där det står lägg till. Och då ser vi att vi kan lägga till upp till två eh, ord då i ordlistan. Eh, antingen så fyller vi i all information här, klickar på kör, går tillbaka, klickar på lägg till igen och fortsätter så tills vi är nöjda. Eller så kan jag alltså välja att scrolla ner och kolla efter börja om min fogning med. Så kan jag byta ut det till till exempel fem rader. Nu har jag alltså en möjlighet att direkt lägga in många fler eh, värden i min tabell. Och det är alltså ord som vi ska lägga in i en tabell. Då ska jag visa tabellen först och främst. Eh, här är alltså fälten ID, ord, förklaring till ordet, eh, bild och bildkälla. Så det är alltså de eh, rubrikerna vi ska fylla med innehåll. Så jag gör om det här igen. Sådär. Så då tar vi första ordet då, eftersom det är MC-relaterade ord. Då kör vi termostat. Jag fyller alltså inte in någonting i ID eftersom den automatiskt kommer att öka på med 1, 2, 3 och så vidare. Eftersom vi har kryssat i Auto Increment när vi skapade tabellen som du ser i förra videon. Förklaring på termostat i en pryl. Stora bokstäver. En pryl. Oj. Ska se. Sådär. Ehm, som reglerar en annan pryl. Ehm, när temperaturen når en viss nivå. Okay. En bild. Då ska jag kopiera in eh, bilden. Eh, alltså bildfilens namn inklusive filändelse i det här fallet. Sådär. Och sen har vi bildkälla. Det är alltså i mitt fall adressen till eh, den hemsida där bilden kommer ifrån. Så vi sådär. Och så fortsätter jag helt enkelt så. Med varje ord. Så att vi tar nästa ord. Då tar vi bensinkran. Förklaring. En kran. En ventil. Kan man ju tänka sig. Ehm, mellan bensintanken och gasrören. Så där. Ehm, och så tar vi bilden där. Och då är det den här adressen som ägaren, upphovspersonen, äh, upphovsmannen som då heter till bilden har. Eh, bildkälla, eh, hoppsan, det här var ju bildkällan. Och bilden är termostat.png. Så nu har jag fixat det. Eh, ändrat ordet här uppe också. Och så tar jag, antingen kan jag fortsätta lägga in fler ord. Eller så väljer jag så helt enkelt klicka på kör. Då kommer den köra igång ett kommando som vi ser här. Och lägga in alla dessa ord då i vår tabell. Om vi klickar på visa här så ser vi vad som har lagts in. Se att första ordet termostat har fått en förklaring. Eh, andra ordet bensinkran har också en förklaring. Eh, bilderna och deras tillnamn och så bildkälla. Så nu finns alltså eh, de här orden med i ordlistan. Och på det sättet kan man fortsätta lägga in mer innehåll i sin eh, tabell. Jag kommer i en eh, senare klipp visa hur jag får skapa ett formulär på en hemsida. Så att du inte behöver gå in på POP och Admin för att lägga till fler ord. Utan du ska alltså kunna göra samma sak som jag gör här nu direkt på hemsidan. Det som kan vara bra att veta är att du alltid kan gå in här för att ändra det som finns i tabellen. Eh, genom att klicka på den pennan som finns här till exempel. Så kan jag gå in och redigera ordet termostat. Eh, jag kan ju också lägga till värden här till en början för att ha någonting att arbeta med. Så i nästa klipp ska jag visa hur du gör för att mata ut orden härifrån ut på hemsidan.